Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Papa di channel Papa Narsis Oke kali ini Papa akan membahas tentang cara mendaftarkan remote pada All New Scoopy 2021 nah, Pada pembahasan Papa yang sebelumnya kan Papa sudah menghapus remote nya ya Nah yang Papa hapus kan remote nya yang ini Ini cara mendaftarkannya lagi gimana Simak terus videonya ya teman-teman Oke okay, seperti di awal tadi Papa akan membahas cara mendaftarkan remote yang bilang tadi ya yang sudah dihapus ID nya dari motor ini ke motor scoopy nya nah, caranya bagaimana teman-teman yang pertama yaitu teman-teman perlu membutuhkan kabel seperti ini jadi kabelnya ini fungsinya untuk menghubungkan eh, soket emergency ke baterai plus nya ya teman-teman caranya begini jadi pastikan remote nya ini kondisinya mati dulu ya syaratnya itu remote nya harus dimatikan dulu soalnya kalau dinyalakan nanti akan terganggu e, sinyalnya hasilnya akan error teman -teman. nah pastikan matikan dulu setelah dimatikan hubungkan soket emergensinya ke baterai plus setelah terhubung setelah terhubung di sini ada dua remote ini remote yang sudah terdaftar ya ini yang sudah terdaftar dan ini yang belum terdaftar caranya yang sudah terdaftar ini nyalakan dulu sudah itu tekan tombol starternya hingga ada konektivitas di speedometernya dan motornya setelah ada konektivitas di motornya matikan remote nya yang lama setelah itu nyalakan remote yang hilang tadi setelah itu putar knopnya hingga speedometernya menyala maka di sini akan ada empat kedipan teman -teman. satu dua tiga empat itu tandanya remote yang tadi sudah dihapus ID nya itu sudah terdaftar kembali Oke setelah itu langkah selanjutnya matikan knopnya setelah itu cabut jumper dari baterainya ya nah sudah selesai Oke sekarang kita tes dulu bisa enggak ini yang remote yang lama alarmnya bisa ya begitu juga untuk on off nya kita matikan dulu nah, ini pakai yang dapat ini itu bisa nah bisa nyala ya sekarang saya matikan lagi nah sekarang pakai remote yang tadi hilang yang saya daftarkan lagi jadi dia bisa connect teman -teman. nah jadi dia kembali connect seperti semula oke okay. begitu saja tutorial dari papa untuk cara mendaftarkan remote yang tadi sudah dihapus ID nya ke motornya kembali jadi kalau rem yang sudah dihapus ID nya ini itu tidak bisa didaftarkan ke motor yang lain jadi kalau sudah terdaftar ID di sini itu gak bisa gak bisa dihapus total sih sebenarnya sih cuma dinonaktifkan saja sebenarnya Oke okay, itu aja video dari papa Semoga membantu untuk teman-teman semua yang punya scoopy Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh